无所适从的时候，你能告诉他应该怎么做？我求你了，同学，求你了！好好好，我答应你，我答应你。啊，真的，你答应了？我答应了。不管他听不听我的，我都会尽我的能力。谢谢你。怎么觉得又累了，又想睡了我现在没空，妈，醒了。你们两个都还在？我们一直都在。我睡了多久了？几个小时了。是吗？蒋教授，您的精神看起来好多了。真的呀、啊。嗯。这觉睡得可真舒服。我刚才做了个梦呢。做了什么梦啊？我梦见了一个地方，那个地方，我本来打算这个礼拜我生日的时候，让你陪我去看看，可是现在不知道等不等得到那一天。儿子，不如咱们现在就去。同学，你也一起去。嗯。少乾，你还记得这儿吗？当然记得了。这里是，这是少乾长大的地方。以前他爸爸还没有发迹的时候，我们一家三口就住在这儿。我们在这儿过了许多苦日子。亚华发迹以后。我们就搬走了，再也没有回来过。少杰，你觉得以前的日子过得开心一些，还是现在的日子开心一些？以前我们很穷，每天都算着钱过日子，真的好希望有一天能够发财，有了钱，一切都能如愿。后来终于有一天，我们真的发财了，钱越来越多，越来越多。可是我忽然发现，还是以前的日子，过得开心一些。啊，少杰，你说是吗？是，儿子。不要拿你最需要的东西，去换你最不需要的，好吗？好吗？好。你答应了。我答应了。好。好香啊。不知道是哪家在做饭，一定是当家的，刚下班回来吧？你们闻到了吗？真香啊！啊，少杰，记着，千万不要铺张，一切从简。
，让我安静的走。这辈子，我最让你失望的，大概就是和你爸的事了。是爸妈对不起你。我走了以后，让我和你爸合葬吧。撒了谎，我答应你的事我做不到，我不能放过穆永飞，我也不能放过穆家。对不起